രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രം എലിമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ പാർക്കർ എന്ന പേരിലാണ് അയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു മുൻകാല യു എസ് ഫെഡറൽ ഏജന്റ് ആയിരുന്നു വലിയ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയായതുകൊണ്ട് വിറ്റ്നസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾ മറ്റൊരു പേരിൽ ലണ്ടനിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നു അവന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് തോമസ് മക്കൻസി എന്നായിരുന്നു തോമസിനൊപ്പം തോമസിന്റെ മകൾ കാർലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു തോമസിന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതൊരു പാരന്റിന്റെയും ഒരു ദിവസം പോലെ തന്നെയാണ് മകളെ രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്തി അവളെ പരിപാലിച്ച ശേഷം തോമസ് അവളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കും ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കായി പോകും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലിരുന്ന് മാഗസിൻ വായിച്ചും ഇടവേളകളിൽ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ചും സമയം വൈകുന്നേരമാകും ജോലി കഴിഞ്ഞ് തോമസ് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി മകൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും പതിവ് പോലെ അന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മകളെ ബെഡിൽ കൊണ്ടു കിടത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാർലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ തോമസ് ശ്രദ്ധിച്ചു ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോമസ് രഹസ്യമായി പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ തോമസ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാസ്ക്ധാരികളായ കുറച്ചുപേർ ബേസ്ബോൾ ബാറ്റും ആയുധങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നിരുന്നു അവർ തോമസിനെ മർദ്ദിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും ആരംഭിച്ചു വലിയൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നടന്നു പക്ഷേ വന്നെത്തിയ മൂന്നു പേർക്ക് മുമ്പിൽ തോമസിന് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ തോമസിനെ അടിച്ചു താഴെ വീഴ്ത്തി തോമസ് മയക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തോമസ് മയക്കത്തു നിന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് തന്റെ മകളെയടക്കം ബന്ദിയാക്കി മൂന്ന് കള്ളന്മാരും നിൽക്കുന്നതാണ് മുഖം മൂടി ധാരികളായ മൂന്ന് കള്ളന്മാരോടും അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും എന്തിനാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നും തോമസ് തിരക്കി ഈ സമയം കൂട്ടത്തിലൊരാൾ തന്റെ മുഖം മൂടി ഊരി മാറ്റുകയും തങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് പാക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ് അത് തിരികെ തരാൻ തോമസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ തോമസിന് അത്തരത്തിലൊരു പാക്കേജിനെ പറ്റിയോ മയക്കുമരുന്നിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തനിക്കറിയില്ലെന്ന് തോമസ് തീർത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷെ വന്ന കള്ളന്മാരാകട്ടെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ് തെറ്റി വന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ തോമസ് പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും കള്ളന്മാർ ആദ്യം അതൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല കാർലിയെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്നവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരോട് അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നോക്കുവാനും നിങ്ങൾ വന്ന അഡ്രസ് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും എന്നും തോമസ് അപേക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ കറണ്ട് ബില്ല് എടുത്തു നോക്കി തങ്ങൾ കട്രസ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് എന്ന് കള്ളന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അതോടെ അവർ പാനിക് ആവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു കാരണം കൂട്ടത്തിലൊരാൾ അതിനോടകം മുഖം മൂടി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു തോമസ് സംഭവം പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തങ്ങൾ കുടുങ്ങുമെന്ന കാര്യം അവർ കുറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോബർ തോമസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു തോമസും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു മടിച്ചു നിന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും എന്നുറപ്പായ തോമസ് തിരിച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞൊടിയിടയിൽ ഒരു റോബറിന്റെ ഗൺ കരസ്ഥമാക്കിയ തോമസ് മൂന്ന് റോബേഴ്സിനെയും വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി ശേഷം മൂടിപ്പോയി മകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശാന്തമായതും കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തോമസ് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും തോമസ് പെട്ടെന്ന് തലക്കേറ്റ അടിയുടെ ആഘാതം കാരണം മയങ്ങി താഴെ വീണു കാറിലെ തന്റെ അച്ഛനെ അലറി വിളിച്ചു വൈകാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോലീസ് കാറെത്തുന്നതിന്റെ സൈറൺ സൗണ്ടും മുഴങ്ങി കേട്ടു പിറ്റേന്ന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ തോമസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു തന്റെ കൈ വിലങ്ങുവെച്ച് കട്ടിലിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോമസ് മനസ്സിലാക്കി അധികം വൈകാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ് കിന്ന് എന്ന വ്യക്തി കടന്നു വന്നു തോമസിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് താനാണെന്നും മൂന്ന് ഫോറിൻ വ്യക്തികളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ചാർജ് അടക്കം തോമസിനോടൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു തന്റെ മേലുള്ള ചാർജുകൾ കേട്ട് തോമസ് ഞെട്ടിയിരുന്നു താൻ സെൽഫ് ഡിഫൻസിലാണ് മൂന്ന് കള്ളന്മാരെയും കൊന്നത് എന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കിന്ന് അത് ചെവികൊണ്ടില്ല പിന്നാലെ തോമസിന്റെ പശ്ചാത്തലവും മറ്റും അവർ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പക്ഷേ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും തോമസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ റെസിഡന്റ് ആയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും കിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മകളെ പറ്റി തിരക്കിയപ്പോൾ കാർലിയെ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ സർവീസിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ തോമസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെസ്റ്റ്
ഇതെന്തെന്നത് ആലോചിച്ച തോമസ് പേന താഴേക്കിട്ടു നേഴ്സ് ആ പേന എടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞതും പേപ്പർ ക്ലിപ്പുകളിൽ ഒന്ന് തോമസ് കൈവശപ്പെടുത്തി പിന്നാലെ പോലീസ് ഗാർഡും നേഴ്സും റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോയി തോമസ് തന്റെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തോമസ് വിലങ്ങടിച്ചു ശേഷം തന്റെ റൂമിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഗാർഡിനെ അടിച്ച് താഴെയിട്ട തോമസ് വസ്ത്രം മാറി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ ആരംഭിച്ചു ആ പോവലിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഗാർഡുകളെ കൂടി തോമസിന് എതിരിടേണ്ടി വന്നു ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ അവിടെ നടന്നു ഒടുവിൽ പോലീസുകാരി അടിച്ചിട്ട് തോമസ് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ സമയം മറ്റൊരിടത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ യു എസ് എലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സീ ബോർഡേഴ്സിൽ മാഫിയ തലവൻ കൂപ്പർ രണ്ട് ക്ലൈന്റുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൂപ്പർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വലിയൊരു ആയുധ കച്ചവടക്കാരനാണ് കൂപ്പർ കൊടുത്ത് ഗണ്ണുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലൈന്റുകൾ പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൂപ്പറിനടുക്കൽ തർക്കിക്കുകയായിരുന്നു കൂപ്പർ അധികമൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നില്ല അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഗണ്ണെടുത്ത് അത് പരീക്ഷിക്കാൻ എന്നവണ്ണം ലോഡ് ചെയ്തു വന്ന ക്ലൈന്റിന് നേരെ ചൂണ്ടി അവർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഗണ്ണുപയോഗിച്ച് ഇരുവരുടെയും ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്തു അധികം വൈകാതെ കൂപ്പറെ കാണുവാൻ കൂപ്പറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സാഡിസ്റ്റിക് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു വുമൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നു അവരുടെ പക്കലുള്ള ഫോണിൽ തോമസിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടതും കൂപ്പറിന്റെ ദേഷ്യം ഇരച്ചു കയറി തോമസ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഉള്ളതെന്ന കാര്യം അസിസ്റ്റന്റ് കൂപ്പറിനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തോമസ് ഏജന്റായി ജോലി നോക്കുന്ന കാലത്ത് കൂപ്പറിന്റെ ആയുധ കച്ചവടത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ അവിടെ അണ്ടർ കവറായി പോയിരുന്നു ആ സമയം കൂപ്പറിന്റെ മകളുമായി അവൻ പ്രണയത്തിലാവുകയും കൂപ്പറിന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ കൂപ്പറിന്റെ മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു തോമസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും വെളിപ്പെട്ടു അന്ന് മുതൽ കൂപ്പറിന് തോമസിനോട് അടങ്ങാത്ത വിദ്വേഷമായിരുന്നു തോമസിനെ കൊന്ന് തന്റെ പേര് കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാനും അയാൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്ത് വളർത്തി കാർലിയെ തന്റെ ബിസിനസിന്റെ അനന്തരാവകാശിയാക്കി മാറ്റണം എന്നൊക്കെ കൂപ്പർ കരുതിയിരുന്നു കൂപ്പറിൽ നിന്നും മൂടിയൊളിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ തോമസ് ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരുന്നത് തോമസ് ലണ്ടനിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും കൂപ്പർ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് അസാസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ബിഷപ്പ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് തന്റെ മരുമകനെ കൊല്ലാനും പേര കുട്ടിയെ ഒരു പോറൽ പോലും വീഴാതെ തന്റെ പക്കൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാനും കൂപ്പർ ബിഷപ്പിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു വളരെ വലിയ തുകയായിരുന്നു കൂപ്പർ ഓഫർ ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആലോചനയൊന്നുമില്ലാതെ ബിഷപ്പ് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ബിഷപ്പ് വൈകാതെ ലണ്ടനിലുള്ള തോമസിന്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വൈകാതെ തന്റെ ദൗത്യവും ആരംഭിച്ചു ഇതേ സമയം കാർലിയാകട്ടെ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ സർവീസിലായിരുന്നു കാർലിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കുവാനും ടേസി എന്നൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ ക്യുന്നിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് സ്റ്റേസി തോമസ് രക്ഷപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കാർലിയെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരു ഹൈഡൌട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് എന്ന് ക്യുൻ സ്റ്റേസിക്ക് അടുത്തെത്തി അറിയിച്ചു വൈകാതെ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ സർവീസ് വിട്ട് അവർ ഒരു ഹൈഡൌട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വൈകാതെ ചൈൽഡ് സർവീസിലേക്ക് തോമസ് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ച് തോമസ് അകത്തേക്ക് കടന്നു കയറി റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന് അടുത്തു നിന്നും മകൾ മൂന്നാം നിലയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന വിവരം തോമസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തോമസ് മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അതിനു മുമ്പേ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്ന ബിഷപ്പ് അവിടെ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ ചോർത്തുവാൻ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബിഷപ്പ് കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണാടിയുടെ റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെ തോമസ് നോക്കിക്കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പന്തിയല്ലെന്ന് തോന്നിയതും തോമസ് ഉടനടി ആ റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു തോമസ് പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങിയതും ബിഷപ്പ് തോക്കുമേന്തി തോമസിനെ കൊല്ലുവാൻ പിന്നാലെ പാനെത്താൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ബിഷപ്പ് തോമസിനായി അവിടുത്തെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും തിരയാൻ ആരംഭിച്ചു ഇതിനിടയിൽ വിദഗ്ധമായി തോമസ് വീണ്ടും മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അവിടെ ബിഷപ്പ് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിയ തോമസ് അതിൽ തന്റെ മകളുടെ വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞു തന്റെ മകളുടെ ഡാറ്റ കിട്ടിയതും അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായി എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം തോമസ് ആ ഡാറ്റ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അവിടെ ഡാറ്റ ചോർത്തുവാൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് വ
ആയിരുന്നു വൈകാതെ ബിഷപ്പും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ടാക്സി കാറും പരിസരവും ബിഷപ്പ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അവിടെ തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നതേയില്ല പിന്നാലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറിയ ബിഷപ്പ് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സി സി ടി വി ഫുട്ടേജുകൾ പരിശോധിച്ചു ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മറ്റും സംശയം തോന്നിയിരുന്ന തോമസ് ടാക്സിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ആ സമയം അവിടെ ഡീസൽ നിറച്ച് പോവുകയായിരുന്ന ഒരു ട്രക്കിന്റെ പിന്നിലേക്ക് അവൻ കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ യെല്ലോ ട്രക്ക് പോകുന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കിയ ബിഷപ്പ് അതിന് പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ബിഷപ്പ് കാറിൽ പിന്നാലെ പാനെത്തുന്നത് തോമസ് കണ്ടിരുന്നു അതോടെ ട്രക്ക് വിട്ടിറങ്ങിയ തോമസ് അവിടെ നിന്ന് ഓടിമാറാൻ ആരംഭിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് തോമസ് കയറിയത് കേബിൾ കാറിന്റെ ഇടത്തേക്കായിരുന്നു അതിലൊരു കേബിൾ കാറിനകത്തേക്ക് തോമസ് ഓടിക്കയറി തോമസ് കയറിയ കേബിൾ കാറിനകത്ത് രണ്ട് കരുത്തരായ മനുഷ്യരും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിഷപ്പ് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും വയർക്കാർ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബിഷപ്പ് അതോടെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള പണക്കെട്ട് എടുത്തുകാട്ടി കേബിൾ കാറിനകത്തുള്ള രണ്ടുപേരോട് തോമസിനെ അടിച്ചിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് ആ പണം കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു ബിഷപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഓഫർ കേട്ടതും കേബിൾ കാറിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും തോമസിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കേബിൾ കാറിനകത്ത് വെച്ച് ശക്തമായ ഫൈറ്റ് തന്നെ നടന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരുത്തരായ രണ്ടുപേരെയും അടിച്ചിടാൻ തോമസിനായി പിന്നെ വൈകിയില്ല തോമസ് കേബിൾ കാറിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭയന്നിരിക്കുകയായിരുന്ന ബിസിനസ്മാന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഫോൺ വാങ്ങി റേയെ ഫോൺ ചെയ്തു റേയോട് കേബിൾ കാർ വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു തോമസിനെ കാണുവാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന റേ വിവരം അറിഞ്ഞതും വേഗത്തിൽ തോമസ് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് കാറ് തിരിച്ചു ഇതേ സമയം ബിഷപ്പും അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ പുറപ്പെട്ട് കേബിൾ കാർ വന്നിറങ്ങുന്നിടത്ത് ഫുള്ളി ആംഡായി തോമസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തോമസ് വന്നിറങ്ങിയതും ബിഷപ്പ് തോമസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതോടെ തോമസ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാനും തുടങ്ങി ബാക്കിവശാൽ വൈകാതെ റേ കാറുമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു തോമസ് റേയുടെ കാറിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവാൻ ആരംഭിച്ചു കാറിനകത്ത് വെച്ച് ബിഷപ്പ് വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവ് റേ കണ്ടു തോമസിനെ സുരക്ഷിതമായി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ റേ അവനെ അവിടെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിച്ച ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു മാറ്റി റേയും തോമസും അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കഴിയുന്ന സമയം റേയുടെ ബോസ് ഫോൺ ചെയ്തു റേയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു അത് അയാളുടെ പേര് ബിഷപ്പ് എന്നാണെന്നും ഇപ്പോൾ അസാസിനായി ജോലി നോക്കുന്ന ബിഷപ്പ് മുമ്പൊരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നും ചീഫ് റേയെ അറിയിച്ചു ആയുധ കച്ചവടക്കാരൻ കൂപ്പറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യു എസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരേ ഒരു സാക്ഷിയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തോമസ് എന്നതിനാലായിരുന്നു ഫെഡറൽ ഏജൻസിയും മറ്റും തോമസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേ സമയം ബിഷപ്പ് ആകട്ടെ തോമസിനെ തിരയാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു റേയുടെ കാറിലുള്ള ജി പി എസ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത തോമസ് റേയുടെ കാർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു സുരക്ഷിതരായി മാറിയ റേയും തോമസും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിട്ടു പോവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബിഷപ്പ് തോക്കുമേന്തി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു വലിയൊരു ഷൂട്ടൌട്ട് തന്നെ നടന്നു ബിഷപ്പും റേയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭിത്തിയുടെ വിടവിലേക്ക് കയറി നിന്നു പിന്നീട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ബിഷപ്പിന് നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്തേക്ക് അവർക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചു പിന്നാലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്തു നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അത്രയും വെപ്പൺസ് അവരെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വലിയൊരു ഷൂട്ടൌട്ട് തന്നെ നടന്നു ഷൂട്ടൌട്ടിനിടയിൽ റേയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെടിയുണ്ട് തുളച്ചു കയറിയിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ റേയും കൂട്ടി തോമസ് കാറിലേക്ക് എത്തുകയും കാർ ഓടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും റേയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ തോമസിന് സാധിച്ചില്ല കാറിനകത്തു വെച്ച് തന്നെ നെഞ്ചിൽ ഷൂട്ടേറ്റിരുന്ന റേ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബിഷപ്പാകട്ടെ കാറിനെ ചേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരിടത്ത് ആ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ബിഷപ്പ് കണ്ടെത്തി ബിഷപ്പ് കാർ പരിശോധിച്ചു ും അതിനകത്ത് തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റേയുടെ ബോഡി മാത്രമായിരുന്നു കാറിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ബിഷപ്പ് പിന്നാലെ തന്റെ കാറിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് കയറിയിരുന്നു കാറിലിരുന്നതും ബിഷപ്പ
തന്നെ കൊന്നുവെന്ന് പറയുവാനും കാർലിയെ പിടികൂടിയെന്ന് അറിയിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യമൊന്നും ബിഷപ്പ് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറെയധികം നെഗോഷിയേഷന് ശേഷം ബിഷപ്പ് അതിന് തയ്യാറായി പക്ഷേ ദീർഘനേരം നീണ്ടിയ ആ വാക്വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ ഗ്ലൗസിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുവാൻ ബിഷപ്പിന് സാധിച്ചിരുന്നു കെട്ടഴിഞ്ഞ ബിഷപ്പ് മോചിതനായതും ബിഷപ്പും തോമസും തമ്മിൽ വീണ്ടും അവിടെ വെച്ചൊരു ഫൈറ്റുണ്ടായി ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ നടന്നു ഒടുവിൽ മികച്ച നീക്കത്തിലൂടെ ബിഷപ്പിനെ ചവിട്ടി കടലിലേക്കിടാൻ തോമസിന് സാധിച്ചു പിന്നാലെ ബിഷപ്പിന്റെ കാറുമെടുത്ത് തന്റെ മക്കളെ അന്വേഷിച്ച് തോമസ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇതേ സമയം കൂപ്പറും സംഘവും ആകട്ടെ കാറിലെ ഏത് ഹൈഡൌട്ടിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു പോലീസുകാരെയും സ്റ്റേസിയെയും അടിച്ചിട്ട കൂപ്പറും സംഘവും കാർലിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി തന്റെ കൂടെ വരുവാൻ വേണ്ടി കാർലിയെ കൂപ്പർ നിർബന്ധിക്കാനും ആരംഭിച്ചു വൈകാതെ ഫുള്ളി ആംഡായി തോമസും കാർലിയുടെ ഹൈഡൌട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു പുറത്ത് കൂപ്പറിന്റെ ആളുകൾ ഗാഡായി നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു പിന്നാലെ തോമസിന്റെ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ഗാർഡുകളെ ഓരോരുത്തരിയായി തോമസ് വക വരുത്തി ശേഷം അകത്തേക്ക് കയറുവാൻ തോമസ് കടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഷപ്പ് വീണ്ടും തോമസിനെ എതിരിടാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു വീണ്ടും ശക്തമായൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ തോമസിന്റെ ശക്തമായൊരു പ്രഹരത്തിൽ ബിഷപ്പ് തെറിച്ചു വീണു വീണത് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന കോടാലിയുടെ പുറത്തേക്കായിരുന്നു കോടാലി തുളഞ്ഞു കയറി ബിഷപ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നാലെ തോമസ് ആ വീടിനകത്തേക്ക് കയറി കിച്ചൺ വഴി കയറിയ തോമസ് അവിടെ നിന്നൊരു കത്തിയും കരസ്ഥമാക്കി ഒരു മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കൂപ്പറും കാർലിയും അസിസ്റ്റന്റും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂപ്പറിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയ തോമസ് കാർലിയെ വിടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റും തോമസിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിരുന്നു കൂപ്പർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിന്റെ മകൾ കാണുന്നുവെന്നും തോക്ക് മാറ്റുവാനും തോമസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തന്റെ മകൾ ഭയന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടതും തോമസ് തോക്ക് താഴേക്ക് ഈ സമയം കൂപ്പർ കൂടി തോക്കെടുത്ത് തോമസിന് നേരെ ചൂണ്ടുകയും വെടിയുതിർക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഒട്ടും മടിച്ചില്ല തോമസ് കത്തിയെടുത്ത് കൂപ്പറിന്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു താഴെ വീണ കണ്ണ് നൊടിയിടയിൽ കൈക്കലാക്കി അസിസ്റ്റന്റിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുമുണ്ടായി നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തായി കത്തി കുത്തിക്കയറിയ കൂപ്പറും ആ നിമിഷം കൊല്ലപ്പെട്ടു കാർലി ഓടി തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുക്കലെത്തി അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തോമസ് തന്റെ മകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു തന്റെ മകളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും എതിരാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും തോമസിന് സാധിച്ചു ിരുന്നു സുരക്ഷിതമായി തന്റെ മകൾക്കൊപ്പം തോമസിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന സൂചനയോടെ ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്തും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ചലച്ചിത്രവുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്